హాయ్ సో వెల్కమ్ టు సాటర్డే స్పెషల్ తెలుగు మిత్రులకి స్వాగతం ఈరోజు ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాటర్డే స్పెషల్ అండ్ ఆల్సో జనరల్ కాబట్టి రెగ్యులర్గా చూసే వీడియో చూసేవాళ్ళు చూడవచ్చు ట్రేడింగ్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూస్తే మంచిది ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ట్రేడర్స్కి మాత్రమే కాకుండా అందరికీ పనికొచ్చేలాగా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం ఇస్తాను అనమాట ఈరోజు ఏంటి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏంటంటే మార్కెట్ రివ్యూ మార్కెట్ ఇప్పటివరకు మార్కెట్ పరిస్థితి ఏంటి ఎలా ఉండొచ్చు అనేది అంచనా వేయటం అంచనా వరకే మనమేమి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ చెప్పలేము అది ఎవరి వల్ల కాదు మార్కెట్ సెకండ్ ఏంటంటే ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఈ వీక్ ఇన్ పర్టికులర్ మండే నుంచి ఈ రా రాబోయే వారం ఉంది కదా ఏమి ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి మధ్యలో మే డే ఉందా ఫస్ట్ రేపు థర్టీ ఎత్ మే డే ఉన్నట్టుంది మే డే సెలవు వస్తుంది కదా అది మినహాయిస్తే అది ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ సో what to avoid in positional trade positional trade chaala mandi positional trade chestaru naaku telusu aithe positional trade chese vallu retail traders chaala ekku mandi professional traders positional trade kante kuda intra chestaru positional trade kuda chestaru kani positional trade e chese vallu entante vallalo retail traders untaru అధిక శాతం నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డబ్బులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు సంపాదించే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు పొజిషన్ ట్రేడ్లో సో నాకు టైం పర్మిట్ చేస్తే కొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్తాను లేకపోతే ఎంత వీలైతే అంత చెప్తాను ఫస్ట్ మార్కెట్ ఓవర్వ్యూ తీసుకున్నట్లయితే మీకు నిఫ్టీ తీసుకుందాం చాలు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎలాగో యాక్టివ్గానే ఉంది నిఫ్టీ లాస్ట్ వీక్తో పాటు లాస్ట్ వీక్తో పోలిస్తే గణనీయంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది అంటే పదిహేడు వేల ఏడు వందల ఏడు వందల నుంచి పద్దెనిమిది వేలు ఒక్క వంద రేంజ్కి వచ్చేసింది పద్దెనిమిది వేలు క్రాస్ అయిపోయింది దట్స్ ఏ లాంగ్ ఎవైటెడ్ థీమ్ అయితే నిలుస్తుందా మళ్ళీ వెనక రాదా అంటే అదేమి లేదు పద్దెనిమిది వేలకి పద్దెనిమిది వేలకి దిగువకి రాదని ఏం లేదు బట్ ప్రాబబిలిటీ ఏమి కనబడుతున్నదంటే పద్దెనిమిది వేలు దగ్గర మెయింటైన్ అవ్వగలుగుతుంది అనిపిస్తున్నది అట్ ది మోస్ట్ పదిహేడు వేలు తొమ్మిది వందలు తొమ్మిది వందల యాభై పద్దెనిమిది వేలు అంటే సైకలాజికల్గా ఇచ్చేయటం కోసం ఏంటంటే పద్దెనిమిది వేలు కొద్దిగా దించవచ్చు కొద్దిగా దించి ఉంచవచ్చు బట్ పద్దెనిమిది వేలు విల్ బీ ఈజ్ లైక్లీ టు బీ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఇప్పటివరకు అది రెసిస్టెన్స్ పెద్ద రెసిస్టెన్స్ పద్దెనిమిది వేలు అంటే పెద్ద రెసిస్టెన్స్ కదా పద్దెనిమిది వేలు అనేది సపోర్ట్ లెవెల్ కావచ్చు అది తప్పితే పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వందల యాభై నేను అనుకోవటం లేదు పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై సపోర్ట్ తీసుకుంటుందని పద్దెనిమిది వేల సపోర్ట్ అవకాశం ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మామూలుగానే యాక్టివ్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇప్పుడు గ్లోబల్గా తీసుకున్న అదర్వైజ్ తీసుకున్న సిచ్యువేషను అలార్మింగ్గా ఏమీ లేదు కాబట్టి మీకు జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ మై సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను దాన్ని బట్టి మీరు అంచనా వేయచ్చు చూడండి ఇది వీక్లీ చార్ట్ నిఫ్టీ వీక్లీ చార్ట్ అండి కదా సిక్స్ మంత్స్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు క్యాండిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్లో ఒక ఫోర్త్ వీక్ మాత్రం డౌన్ అండి రెడ్ క్యాండిల్ చూస్తున్నారు కదా దిస్ ఈజ్ రెడ్ క్యాండిల్ డౌన్ అయితే ఈ రెడ్ క్యాండిల్ డౌన్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంత మిస్లీడింగో చూడండి ఎట్లా మిస్లీడింగ్ అంటే బేరిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ క్యాండిల్ అంటారు దీన్ని ఏంటండి ఆ లాంగ్వేజ్ అంటే టెక్నికల్గా దీన్ని ఏమంటారంటే బేరిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ వైట్ చూడండి ఈ వైట్ క్యాండిల్ని పూర్తిగా మూసేసి దాన్ని డామినేట్ చేసి పైన కింద కూడా దా కొద్ది కొద్దిగా డామినేట్ చేసింది ఎన్గల్ఫ్ చేసేసింది అంటే ఇంకా రానున్న రోజులు అంధకారమే అని రెడ్ క్యాండిల్ బ్లాక్ క్యాండిల్ అంటే అర్థమేంటి బేరిష్నెస్ ఇంకా వేడిపో వచ్చేస్తుందని చెప్పటం 
కానీ ప్రాక్టికల్గా ఏం జరిగిందండి ఆ నెక్స్ట్ వీకే ఒకటి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది అంతేకాకుండా కన్సిస్టెంట్గా పదిహేడు వేల ఏడు వందల నుంచి పద్దెనిమిది వేల అరవై అరవై ఐదు వరకు ఆగకుండా వెళ్ళిపోయింది మీకు సెటిల్మెంట్ లేదు ఏమి లేదు సెటిల్మెంట్ రోజున పెరిగింది సెటిల్మెంట్ తర్వాత రోజున ఇక్కడ ట్రై చేశారు కొద్ది పడేద్దామని సెటిల్మెంట్ తర్వాత రోజున కూడా మళ్ళీ పెరిగింది నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన అంటున్నాడు నిన్న ఇప్పుడు ఫోన్లో వాళ్ళ ఆఫీసులో ఇదంతా పెద్ద ట్రేడింగ్ పెద్ద చాలా ఉంటుంది చాలా పెద్ద యాక్టివిటీ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రేడర్స్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టి ట్రేడింగ్ వాళ్ళు ట్రేడ్ చేస్తుంటారు పెద్ద ఆఫీసు అన్నాడు సెల్లర్స్ లూజ్ సెల్లర్స్ లూజ్ లాస్ట్ మనీ ఇన్ దిస్ అట్లా ఏదో చెప్తున్నాడు ఆ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాడు అంటే షార్ట్ సెల్ అంటే ఆప్షన్ సెల్లర్స్ పర్టికులర్గా షార్ట్ సెల్ చేసిన వాళ్ళు బుక్ అయిపోయారని చెప్పడం అంటే ఓవరాల్గా అట్లా అయి ఉంటుంది వాళ్ళ ఆఫీసులు అదేదో క్యాజువల్గా చెప్తున్నారు ఏమిటి జరిగింది లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చూడండి లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ చూడండి అంటే షార్ట్ కవరింగ్ ఉంది ఆ షార్ట్ కవరర్స్ క్లెవర్గా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా ట్రై చేస్తున్నారు ఒకసారి పడి కవర్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా చేస్తున్నారు మొత్తానికి చేయవలసి వచ్చింది అయితే షార్ట్ కవరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ షార్ట్ను చేయరా అంటే అట్లా చేసేటట్లయితే మాత్రం పద్దెనిమిది పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందలు పదిహేడు వేల ఆరు వందలు ఏడు వందల రేంజ్కి మళ్ళీ దిగు కిందకి దిగుని వస్తుంది రాదని అనుకోకండి ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతుందని నా చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు ప్రస్తుతం మాత్రం బయంట్గా ఉంది యాక్టివ్గా ఉంది నిఫ్టీ కాబట్టి సెల్ సిగ్నల్ వచ్చేంత వరకు ఇది బై మోడ్లోనే ఉంటుందని స్ట్రాంగ్గానే ఉంటుందని అర్థం మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఒకటి రెండు రోజులు తగ్గితే దాన్ని వీక్నెస్ అని భావించరాదు ఓకే అండి అది మార్కెట్ గురించి అయితే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ తీసుకుంటే దే ఆర్ స్ట్రెంగ్తనింగ్ ఇది మీకు ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు చెప్పేది ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను మార్కెట్లు ఓకేగా ఉన్నాయి గొప్పగా ఏం కాదు కానీ మొత్తానికి పద్దెనిమిది వేలకు వచ్చింది అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే దిస్ ఇస్ టైమ్ యూ సెర్చ్ ఫర్ గుడ్ స్టాక్స్ ఫండమెంటల్స్ బాగున్న స్టాక్స్ని వెతకండి వెతుకుతూ ఉండండి ఏమండి ఎందుకని అండి అలా అంటే ఫండమెంటల్స్ బాగున్న స్టాక్స్ ఇక్కడ నుంచి పెరిగే అవకాశం ఉంది స్పీడ్గా పెరగకపోవచ్చు కానీ కొంచెం బాగుండే అవకాశం ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఓకే కానీ చాలా కేర్ఫుల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోగలగాలి ఇది న్యూస్ తర్వాత మీ దగ్గర స్టాక్స్ ఏమైనా ఉంటే నిర్భయంగా కొంచెం హోల్డ్ చేయండి కొన్ని కొన్ని పనికి మళ్ళీ స్టాక్స్ ఏ టైంలోనైనా పడిపోతాయి అది ఏం పెరగవు మన వాటి గురించి మనమేం చెప్పలేము బట్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా అది ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా అని అడుగుతున్నారు కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరిద్దరు నాకు మెసేజ్లు పెట్టి అరబిందో ఫార్మా సిక్స్ హండ్రెడ్కి వచ్చిందండి ఎట్టకేలకు చిట్ట చివరకు కట్టకడకు ఏమంటే ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా నా దగ్గర ఎంత ఉంది అంటే ఏడు వందల చిల్లర కొని ఇప్పుడు ఆరు వందల చిల్లర దగ్గర ఎగ్జిట్ అయిపోమంటారా ఎందుకని మంచిదే అని ఫోన్ ఫోన్లు మెసేజ్లు పెట్టడం అది ఇప్పుడు చూపిస్తానులేండి అది టెక్నికల్గా దాని పొజిషన్ చూపిస్తాను ఏమిటి ఎందుకలా అంటే కంగారు మళ్ళీ పడిపోతుందేమో నాలుగు వందలు చూశారు కదండి భయం వేస్తుంది నాలుగు వందలు చూసిన వాళ్ళు మళ్ళీ పడిపోతే మళ్ళీ ఇంకా సంవత్సరం ఆరు నెలలు పడుతుందేమో ఏదైనా అయిపోతుందేమో ఎందుకని మంచిది లాస్ తగ్గుతున్నది కదా ఏడు వందల దగ్గర కొన్నది ఆరు వందల దగ్గర అమ్మితే వంద లాస్ అదే నాలుగు వందల దగ్గర అయితే బోల్డ్ అంత లాస్ వచ్చి ఉండేది అట్లా అనమాట ఇది ఎవరికి వస్తుంది అంటే కొంచెం మెచ్యూరిటీ తక్కువ ఉన్న ఇన్వెస్టర్కి రెండు ఏంటంటే యాక్టివ్గా రోజు వాచ్ చేసే వాళ్ళకి వస్తుంది ఇలాంటిది రోజు యాక్టివ్గా వాచ్ చేయకపోతే ఏం కాదు చేస్తుంటారు కదా అందుకని భయము విస్మయము అన్నీ వస్తాయి కదా సో డోంట్ వరీ హోల్డ్ చేయమని చెప్పాను నేను దట్ ఈస్ దట్ వాజ్ మై జడ్జ్ పర్సనల్ జడ్జ్మెంట్ ద ఐ మే గో రాంగ్ ఐ మే గో రైట్ మార్కెట్లు ఓకేగా ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లా కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పడం అరబిందో ఫార్మ ఒకదాని గురించే కాదు జనరల్గా ఓకే అండి నెక్స్ట్కి వస్తే ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఈ వీక్ లేదా కమింగ్ టూ వీక్స్ లేదా కమింగ్ మంత్ అట్లా తీసుకోవచ్చు దానికి స్టాక్స్లో నిఫ్టీ 
తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎలాగో కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది కనపడుతున్నది బట్ స్టాక్స్లో ఎందుకంటే చాలామంది స్టాక్స్లో చేస్తుంటారండి ఈ ఇండెక్స్లు అవి చేయరు దట్ దెర్ ఈజ్ నథింగ్ రాంగ్ కాకపోతే స్టాక్లో ఈ ట్రేడింగ్ అనేది కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ ఎక్కువ రిస్క్ ఇండెక్స్లో రిస్క్ లేదని కానీ కాదు రిస్క్ కొంచెం తక్కువ రిలేటివ్గా కొంచెం రిలేటివ్గా పెద్ద ఎక్కువేం కాదు ఆ దీనికి ఏం చేయాలి ముఖ్యంగా ట్రేడింగ్ కమ్యూనిటీ ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకించి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పేది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఏ మంత్ చూడండి లాస్ట్ మంత్ చూడండి ఇంకా లాస్ట్ టూ మంత్స్ చూసినా మంచిదే తప్పేం లేదు లాస్ట్ మంత్ చూడాలి అది ఎట్లా చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను సిక్స్ మంత్స్కే తీసుకున్నాను ఇది సిక్స్ మంత్స్లో మంత్లీ క్యాండిల్ తీ మంత్లీ తీసుకుంటున్నాను అప్డేట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వచ్చిన క్యాండిల్ దేని గురించి ఇది నిఫ్టీ ఆ నిఫ్టీ పాజిటివ్గా ఉందిలేండి లాస్ట్ ట్రెండ్ రివర్సల్ అంటే డోజీ వచ్చింది డోజీ తర్వాత పాజిటివ్ ఒక్కసారి ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నెగిటివ్ తర్వాత డోజీ తర్వాత ట్రెండ్ రివర్సల్ ఇది మంత్లీ క్యాండిల్ చెప్తున్నారు ఇది వదిలేద్దాం ఈ మధ్యన చూసారా మీరు ఫార్మా స్టాక్స్కి ఫార్మా స్టాక్స్కి కొద్దిగా వచ్చింది మూమెంట్ వచ్చింది కొన్ని స్టాక్స్ కొంచెం పాజిటివ్గా తయారయ్యే బుల్లిష్గా తయారయ్యే వెరీ బుల్లిష్గా కొన్ని ఏమో రాబోతున్నాయి అంటే ఈ ట్రెండ్ ఏం సూచిస్తున్నదంటే ఫార్మా స్టాక్స్లో బయింగ్ వచ్చింది ఉంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు స్టే హౌ లాంగ్ అది చెప్పలేం కానీ రివర్సల్ వచ్చేంత వరకు బయింగ్ మోడ్లోనే ఉంటాయని అనుకోవాలి అలా అని చెప్పి అన్ని ఫార్మా స్టాక్స్ అని కాదు అందుకోసం అది చెప్పడం కోసం నేను ఫస్ట్ ఒక స్టాక్ తీసుకుంటాను ఏంటి ఆ స్టాక్ అంటే డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్లో మంత్లీ చార్ట్ చూడండి ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంది కానీ సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ చేస్తాను లేకపోతే చాలా జైంట్ జైంట్ వీల్ లాగా వచ్చినాయి చూడండి ఒకసారి రెడ్డి గారిని రెడ్డి గారి కంపెనీని చూడండి ఒకసారి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఎనిమిది నడబోతున్నది తొమ్మిది ఎనిమిది ఎనిమిదే వచ్చినాయి మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది పోనివ్వండి తొమ్మిది నెలలు మనం తీసుకున్నది క్యాండిల్ తొమ్మిది క్యాండిల్స్ ఇది చూడండి లాస్ట్ మంత్ ఇది పొజిషన్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ లాస్ట్ మంత్ పొజిషన్ చూడండి ఎట్లా అంటే నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నది నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై ఐదు ఇక్కడ నుంచి చూడండి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఆరు వందల నుంచి తొమ్మిది వందలు అంటే చూడండి ఎట్లా ఎంత పెరిగింది సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఒక నెలలో అంతకుముందు నెల చూడండి నలభై మూడు వందల పదిహేడు నుంచి నలభై ఆరు వందలకి వెళ్ళింది ఇక్కడ మూడు వందల పాయింట్లు అంటే నెలకు ఒక మూడు వందల పాయింట్లు చొప్పున పెరిగింది దీన్ని చూడండి పొజిషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ స్ట్రాంగ్ బై లాస్ట్ వన్ మంత్ చాలు కానీ లాస్ట్ టూ మంత్స్లో ఎంత పెరిగింది ఆరు వందల చిల్లర పెరిగింది ఆరు వందల పాయింట్లు అంటే ఫ్యూచర్స్లో ట్రే ఫ్యూచర్స్ అయితే ఆరు పన్నెండులు డెబ్భై రెండు అంటే దగ్గర ఎనభై ఎనభై ఐదు వేలు డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే ఒక ఫ్యూచర్ లాట్ కొనుక్కున్న వ్యక్తి ఒక ఎనభై వేలు వస్తుంది ఓకే అట్లా కొనకూడదు కూడా ఎందుకు కొనకూడదు అంటే హెడ్జింగ్ ఉండాలి ఒకసారి ఎక్కువ డబ్బులు రావాలని ఆలోచించకూడదు ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు అది సరే నెక్స్ట్ ఆ పాయింట్కి వస్తాను ఇది దిస్ ఈజ్ బుల్లిష్ లాస్ట్ మంత్ ఏప్రిల్ అంతా బుల్లిష్గా ఉంది సో అజంప్షన్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ లైక్లీ టు బీ బుల్లిష్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే ఆల్సో నంబర్ వన్ టెక్నికల్గా మరి ఆర్ఎస్ఐ తీసుకుంటే ఎంఏసిడి ఇండికేటర్ బుల్లిష్గా ఉంది ఆర్ఎస్ఐ కూడా మరి బుల్లిష్ అనే చెప్పాలి సో దిస్ ఈజ్ ఏ దిస్ ఈజ్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఫర్ ట్రేడింగ్ తర్వాత డైలీ తీసుకుంటే డైలీ తీసుకుంటే చూడండి ఎక్కడి నుంచి మొదలైందో జైత్రయాత్ర ఇక్కడి నుంచి అలా అలా ఒక్కొక్క యాండ్లో ఒక్కొక్క రోజు ఇక్కడి వరకు వెళ్ళి చిన్న కరెక్షన్ వచ్చినట్టు వచ్చి మళ్ళీ అందుకుంది కదండి అంటే మళ్ళీ అందుకుంది 
ఇక్కడ చిన్న సెల్లింగ్ వస్తే లాస్ట్ ఫ్రైడే ఆ సెల్లింగ్ని అధిగమించి మళ్ళీ పికప్ అయిపోయింది అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ రెడ్ క్యాండిల్స్ ఆల్మోస్ట్ నిల్లు అన్ని వైట్ క్యాండిల్ ఇక్కడి నుంచి జైత్రయాత్రే ఎక్కడి నుంచి మొదలైందండి ఇది లేటెస్ట్ నలభై మూడు వేల నలభై నాలుగు వేల మూడు వందల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టిన జైత్రయాత్ర ఆగలేదు దీన్నే హకినాషిలో చూసామనుకోండి చాలా చక్కగా తెలుస్తుంది పువ్వులా కనబడుతుంది ఇందులో డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చూపిస్తుంది పొజిషన్ ఏంటో ఆ చూడండి ఆల్ వైట్ క్యాండిల్స్ ఇక్కడ నుంచి అన్ని పాజిటివ్ వైట్ క్యాండిల్స్ ఇక్కడ వరకు నలభై తొమ్మిది వంద వందల వరకు అక్కడ రెండు మూడు నాలుగు రోజులు కొద్దిగా చిన్న ఇది వచ్చి చిన్న స్మాల్ కరెక్షన్ మళ్ళీ అందుకుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు లాస్ట్ ఫోర్ డేస్లో లాస్ట్ త్రీ డేస్లో మళ్ళీ అందుకుంది అంటే స్మాల్ రిట్రేస్మెంట్ చాలా తక్కువ అంటే స్వింగ్లో ఉండి కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చిన రిట్రేస్మెంట్ చాలా తక్కువ అంటే ఆహా సెల్ల బయర్స్ ఎక్కడా వెనక్కి ఆడటం లేదు తగ్గటం లేదని అర్థం చూసారా సో డైలీ క్యాండ్లు మంత్లీ క్యాండ్లు ఏం సూచిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా హెకినాషిలో బుల్లిష్నెస్ సూచిస్తున్నాయి డన్ అయితే నేను చెప్పాను కదా ఏంటి అరబిందో ఫార్మా గురించి అరబిందో ఫార్మా గురించి నాకు ఒక అబ్బాయి ఫోన్ చేశాడు నేను ఇట్లా ట్రేడ్ చేశానండి ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఏం చేయాలని ఏదో చెప్పాను అది లాస్ట్ మినిటు అయిపోయింది మర్నాడు క్లోజ్ చేసాడు సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఫర్ కే స్టడీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కే స్టడీ ఏంటి అరబింద ఫార్మా ఏమండి వచ్చేయమంటారా బయటకు వచ్చేయమంటారా ఏం చేయమంటారండి పెరిగిందండి చూడండి అరబింద ఆరో ఫార్మా చూద్దాం ఆరో ఫార్మా పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఇది యాక్చువల్గా ఆరో ఫార్మా డైలీ చార్ట్ ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా నాలుగు వందల దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుంది నాలుగు వందల యాభై దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుంది అంతకుముందు మూడు వందల తొంభై ఆరు అట్లా నాలుగు వందలకు ముందే దిగువనే క్లోజ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఏకదాటిగా సపోర్ట్ తీసుకుని ఎక్కడి వరకు వెళ్ళింది నాలుగు వందల డెబ్బై వరకు వెళ్ళి అక్కడ చిన్న రిట్రేస్మెంట్ వచ్చింది నాలుగు వందల యాభైకి అంటే చాలా చిన్న రిట్రేస్మెంట్ తగ్గలేక తగ్గలేక తగ్గింది ఎక్కువ టైం తీసుకుంది ఎక్కువ రోజులు కానీ తగ్గలేక తగ్గలేక పాతి పాయింట్లు తగ్గింది ఇక్కడి నుంచి స్ట్రాంగ్ బేస్ వేసుకుని ఏకదాటిగా ఏకదాటిగా ఎట్లా వెళ్ళింది చూడండి ఎట్లా పెరిగింది ఆరు వందల పదిహేడు అంటే నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఆరు వందల పదిహేడు వరకు వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు కదా అంటే ఇట్లా వైట్ క్యాండిల్స్ రోజు పడుతుంటే కొన్ని వీక్లీ తీసుకుందాం తక్కువలో అయిపోతుంది తక్కువ క్యాండిల్స్లో కొన్ని వీక్లీ తీసుకుందాం చూడండి ఈ వీక్లీ క్యాండిల్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎక్కడన్నా సెల్ సిగ్నల్ వచ్చిందా ఎక్కడన్నా వెనక్కి తిరిగిందా నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడు ఎనిమిది వారాలు అంటే దీని అర్థం ఏంటండి బుల్లిషే కదా మరి ఎందుకు కంగారు పడతారు పడ్డారు అంటే పడేవాళ్ళు అంటే ఏమో తగ్గుతుందేమో అంటే తగ్గదని నేను చెప్పడం కాదు ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏమండి సెల్ సిగ్నల్ వచ్చే వరకు కూడా సెల్లింగ్కి వెళ్ళకూడదు అప్పటికి కొంత నష్టం వస్తుంది కదండి అంటే రానేవాడిని పర్వాలేదు కానీ సెల్ సిగ్నల్ లేకుండా సెల్లింగ్కి వెళ్ళకూడదు దెర్ ఈజ్ నో సెల్ సిగ్నల్ మరి ఇట్లా రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుంటే ప్రతి వారం వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ పెరిగిపోతుంటే ఇట్లాంటి స్టాక్ షార్ట్ సెల్లింగ్ చేస్తే ఏంటి పరిస్థితి చేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి స్టాకు షార్ట్ సెల్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకటి పది సార్లు ఆలోచించాలి లాంగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటికి ఐదు సార్లు ఆలోచించాలి షార్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటి పది సార్లు ఆలోచించాలి అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఏ బేర్ మార్కెట్ క్లియర్ బేర్ మార్కెట్ అయితే ఓకే ఆ బేర్ మార్కెట్ ఫాస్ట్గా బేర్ మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ పీరియడ్కి ఉంటుంది లాంగ్ పొజిషన్ పెరిగే మార్కెట్ కొద్దిగా సాగ తీసుకుంటూ సాగ తీసుకుంటూ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది ఒకసారి పెరగదు మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు గబగబా ఎక్కం దిగేటప్పుడు మాత్రం ఫటాఫట్ జారుడు వల్ల దిగిపోతాం 
मार्केट पड़ेटपू अंत स्पीड उ पड़ेटपू मोमेंट गिट्टी पड़ेटपू सो इकड़ दि इट स्टील ए बइिंग आपर्चुन आर् ए हॉल आपर्चुन दी शार सैलिंग से षारेलिंग से हेजिंग हेजिंग कोसमी को मेस्टे पुट अमतर आपशन से चला डेजरस अंडी प्रॉपर वेपते पुट अमेते एंतते अमारो अंत वस्तु अंत रूपये को रादेद अनिमटेड एंकंटे शार सेल इधन इप्ड पे इलागे नाग वाबे नीचे आर वाल पदेन को वे एंत नूट याबे पाइं वे लाट अंत लक्ष याब वेल एगर एदना पुट अमार इंदी मनी पुट अमीना इर वे पाति वेल वस्तु हेवी लास् कदा मिनीम हेजिंग अंटे पोजिशन ट्रेड चुनाव चुप्त मिनीम इंट्राडेसा हेजिंग उ मिनीम हेजिंग एटे शार सेल फ्यूचर लाट का अभी यदि मनी आर् इंदी मनी को मैसे कुछ डीप इंदि मनी का रिस्क चला तक डीप इंदि मनी डबुल मारजि तू मारजि एक्व मारजि पड़ा आजिट डैरे फ्यूचर लाट की आजिट डैरे आपशन को आपशन को गुर्तपेको फ्यूचर लाट अमारे का फ्यूचर लाट को पेरगते अंकनी दाखिल हेजिंग पुट को पड़पते पुट पे कदा का यदी मनी इंदी मनी एबव मनी ने इंदी मनी चुप्त अंत इमीडियट यदी मनी को नाब तुम नाग वेल तुम की दिगना यदि शार सेल दिगना और मेट दिगी का अब इंदी मनी अ ओके अं अंत याफ डाक्टर रेडी लाबोरेटरी अकोटी फिफ्टी उक्टर रेडी लाबोरेटरी स्टे स्टेप फिफ्टी उसे अभी नाग वेल तुम्हारे दर शार सेल चीक चयकू एक्टर रेडी लाबोरेटरी प्रस्तम बै मोडो सैल मोडो ले दर से सब दाखिल दिगकोचि इंदी मनी का दिगक रही याबे पाइं दिगाली नाग वेल एन वाल याब का अभी याबे बेर अंत करेक्ट का वाल्यूम वाल्यूम ट्रेडे रौंड फिगर्स दर अवता है काबटे नाग वेल एन वाल याबे का नाग वेल एन वाल का इंका माँ स्प्रेड तक उ नाग वेल एन वाल का आर्वा लाट अम्माली मुझे इधे अभी तरह फ्यूचर लाट चेयर वैंने दीन तरह अभी वे गैप इवकूद गैप इपड़ू इपड़ी ए ट्रेड वैसे रेडू सैमलटेनियोटे मुझे क्लोज तरह इंको क्लोजन आपोजिट डैरे सो अमे अवतेंटे लास् पूर्ति पूर्ति हेजिंग से एक्सपेक्टेशन अंत खत तार सेल कदा दाक आजिट का अलागे पे डाक्टर रेडी लाब इन पर्ट्युर्तने एक्सपेक्टेस नागल तुम दर फ्यूचर लाट को मुदेम चेयली पुट को आजिट डैरे मारजि तक आटोमेट तरवा मल्ल अडजस्ट अवतनी फंड बे गोड़े पुट को ये पुट को नागे तुम्हारे फ्यूचर लाट फ्यू फ्यूचर लाट नागर तुम दर अब कोई अंत पैके पुटते पैके वेल पुट को वाइंट पैके वेल पुटी और फ्यूचर लाट को रेडू कोटमे अब इधल के अभी जीरो पर्वे इधल के प्राफिट बोल
ఉండి ఉండి లాస్ట్ మినిట్కి నిదానంగా ఐదు వేలకి వెళ్ళింది అనుకోండి పెద్ద బెనిఫిట్ ఉండదు ఫాస్ట్గా ఐదు వేలకి వెళ్ళింది అనుకోండి ఏముందండి ఒక అరవై పాయింట్లు డెబ్బై పాయింట్లు వచ్చింది అనుకుందాం ఏడు పాయింట్లు ఎనభై నాలుగు ఓకే తొమ్మిది వేలు పదివేలు వస్తుంది రెండు ఒకే సరుకులు వచ్చేసి రెండు ఒకేసారి ఇంకా ఉంది కదా బోలు చూద్దాం ఇంకా పెరిగితే ఇంకా రెండు వందల పాయింట్లు కావాలంటే ఓకే మీ అదృష్టం పరీక్షించుకోండి ఇది ఇంకా పెరుగుతూ ఉందనుకోండి ఐదు వేలు ఐదు వేలు ఒక్కొంద అలా ఈయన ఆ సెటిల్మెంట్లోనే వచ్చిందనుకోండి లాభం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది చూసారా అట్లా మరి ఈ వారం అంటే బజాజ్ ఫైనాన్స్ విషయంలో ఏంటంటే న్యూట్రల్ అది దొంగదెబ్బ తీస్తుంది అందులో ఆపరేటర్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటారు చాలా ఈ చాలా ఇదిగా ఉంటారు ఎట్లా అంటే ఒక రోజులోనే రెండు వందలు మూడు వందల పాయింట్లు పెంచేయగలరు పడేయగలరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రాపర్ హెడ్జింగ్లో ఉండాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది కొంచెం బై మోడ్లోకి వచ్చింది నో డౌట్ అయినా కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇది డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ లాంటిది ఏంటంటే కొద్దిగా దానికన్నా బెటర్ ఇది బై మోడ్లో కొంచెం బై మోడ్లో ఉంది కొద్ది క్లారిటీ ఉంది మధ్యలో ఎప్పుడన్నా తగ్గినా చూడండి ఇది మధ్యలో ఒకటి రెండు రోజులు తగ్గిన ఆ తగ్గినప్పుడు పికప్ చేసుకోవచ్చు బై ఆన్ డిప్స్కి పనికి వస్తుంది డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ ఈ ఒక వారం కోసం లేదా టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోసం లేదా ఒక మంత్ కోసం మీరు మీకు ఒక డిజైర్డ్ రిజల్ట్ రాలేదనుకుంటే మీరు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తే వన్ మంత్ సెటిల్మెంట్ అట్లా అనమాట డాక్టర్ రెడ్డీస్లో ఉంది బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అరబిందోలో కొద్దిగా ఉంది బట్ హోల్డ్ అరబిందో మాత్రం హోల్డ్ చేయడానికి తగ్గ తగ్గ తగ్గిందిగా ఉంది తగ్గుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఛాన్సెస్ తక్కువ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మీకు కొద్దిగా గట్టి వాళ్ళు విద్య తెలిసిన వాళ్ళు అయితే పర్వాలేదు లేకపోతే బోల్ తక్కువే అవకాశం ఉంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ట్రేడ్ టుడేస్ వీడియో ఆన్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దీనికి దీనికి మీ కామెంట్లు పెట్టండి వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ సూట్స్ యువర్ టేస్ట్ ఆర్ నాట్ ఓకే గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ వీకెండ్ అయిపోయింది అనుకోండి వీకెండ్ దగ్గర